வணக்கம் வழக்கம் போல் நான் வணங்குகின்ற பிரபஞ்ச வேதங்களை வணங்கி என் மனைவியை வணங்கி இந்த தொடரை தொடங்குகின்றேன் சமீப காலமாக இந்த மிமாம்சம் பற்றி பேசி வருகின்றோம் மிமாம்சத்தில் சென்ற முறை பேசும்போது எப்படி ஒரு தலையை மேலே ஒரு ஒன்பது பாகமாக பிரிக்க முடியுங்கிறதையும் அந்த ஒன்பது பாகத்தில் யாராருடைய ஆளுமை இருக்கும் என் உரலில் இருக்கிற எந்தெந்த சிஸ்டத்தை அது கண்ட்ரோல் பண்ணுதுங்கிறத பற்றியெல்லாம் நான் விளக்கமாக பேசினேன் இப்படி பேசுகிற இந்த விமாம்சம் ரொம்ப ஒரு அற்புதமான சயின்ஸுன்னு அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு விஷயம் இந்து மதத்தில் மட்டுமே இருக்கின்ற ஒரு அற்புதம் இது அதை பற்றி தமிழ் வேத ரிசிகள் எக்காலத்தில் அறிந்திருந்தார்கள் என்பது அதை விட ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் என அடிக்கடி நான் இதை சொல்கிறேன் நேரடியாக ஒரு செயல்முறை விளக்கம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த புஸ்தகம் இந்த நூல் நேரடியாக பேசும் ஒரு செயல்முறை விளக்கத்தை கொடுக்க கொடுக்குற ஒரு அற்புதம் புனிதமான ஒரு நூலுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஆமாம் புனித நூல்கள் எத்தனையோ இருக்குது இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ மதங்களுக்கு எத்தனையோ புனித நூல்கள் இருக்குது அத்தனை புனித நூல்களுக்கும் கம்பேர் பண்ணால் கூட இது மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒன்று சயின்ஸை விளக்கக்கூடிய புனித நூல் கிடையாதுன்னு அடித்து சொல்லலாம் அந்த புனித புத்தகத்தில் வார்த்தைகளின் அடிப்படையில் ஒரு வார்த்தைனா என்னங்கிறது அப்படி ஒரு வார்த்தைகளின் அடிப்படையில் சடங்கு விழாக்கள் இதில் அப்போது எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அக்கறை உன்னுடைய ஸ்ரதை என்னங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு இந்த சாமான் சேர்த்தணுன்னு சொன்ன உடனே பல சர்க்கடைகளில் லிஸ்ட்டை கொடுத்து சாமான் கொண்டான்னு சொல்கிறதுக்கும் ஸ்ரத்தையோடு ஒரு அக்கறையோடு நல்லா இருக்கணும்பா நல்ல சாமான் பூஜைக்கு உபயோகப்படுத்துறது கண்டதை கொடுத்துறாத கலப்படம் இல்லாத பார்த்துக்கோ நீ சொல்கிற வார்த்தைகள் இருக்குது பார் அப்போ நீ எடுத்து அக்கறையாக பேசுகிற வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் உண்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஏ இது அவன்கிட்ட போயிட்டு வாட இது இவங்கிட்ட போயிட்டு வாட நீ போயிட்டு வாட இதுக்கு இந்த அதிகாரம் இந்த இது என்ன இந்த சாமான் லிஸ்ட்டு தான் இருக்குது இல்லை போய் வாங்கிட்டு வரணா வாங்கிட்டு வரான் இதுக்கு என்ன பெரியது சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கொடுத்தா கொடுத்துட்றான் ஒவ்வொரு பொருளையும் நீ காட்டுற அக்கறையும் ஸ்ரதையும் அது அந்த பூஜைக்கு எப்படி உதவுங்கிறத கூட பேசக்கூடிய சயின்ஸ் இது இந்த அர்ப்பணிக்க சாமான்களெல்லாம் சேர்க்கிறப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிற அக்கறை இருக்க அதில் அதை அது மாதிரி தான் குருகளை பார்க்க போகும்போது நீங்கள் வாங்கி கொண்டு போகிற பொருள்கள் பழங்கள் இதெல்லாம் அவருக்கு பிடிக்குமா அவர் சாப்பிடுவாரா அவருக்கு இதாச்சே அதாச்சே இதை அவர் சாப்பிட மாட்டார் ஏதோ ஒரு கடனுக்கு வாங்கிட்டு போகலை நீங்கள் அந்த மாதிரி பூஜையும் குருவும் அவ்வளோ முக்கியம் அது என் கூட பழகிறவங்களுக்கெல்லாம் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் வேண்டாம் ஏதோ ஒன்று வாங்கிட்டு வரணும்னு வாங்கிட்டு வராதீங்க அக்கறையை யோசனை பண்ணுங்க இதை சாப்பிடுவேன் நான் சாப்பிட மாட்டேன் நான் அப்படின்னலாம் அப்போது அதனுடைய யஜ்யம் நான் நடத்துகிற யஜ்யம் நான் சாப்பிடும்போது என் உடலில் என் வயிற்றில் நடக்கின்ற யஜ்யம் நீ கொண்டு கொடுத்த அந்த அர்ப்பண பொருள் அதுக்கு என்ன வேல்யூன்னு அப்போ தெரியும் இப்படி பேசுகிறது நீ மாம்சம் நீ உன்னுடைய ஒவ்வொரு அர்ப்பணத்திலையும் நீ எடுத்துக்கிற உன்னுடைய உடலில் நீ செய்கிற அர்ப்பணம் சாப்பிட்றிய அதுக்கு நீ காட்டுற அக்கறை இருக்க அதுக்கு நீ சேகரிக்க பொருள் பொருள்கள் இருக்க அதில் நீ காட்டுற அக்கறையும் ஸ்ரதையும் இருக்குல்ல அதுபோல் அதுபோல் ஒவ்வொரு யஜ்யத்திலையும் உன்னுடைய ஸ்ரதை இருக்கணும் அவ்வளோ முக்கியம் அப்போ சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள் குறியீடுகள் என்ன குறியீடுகளை உபயோகம் பண்ண போகிற எந்த வார் எழுத்தனை பிரயோகம் பண்ண போகிற இதை இது எல்லாமே முக்கியம் ஒவ்வொன்றும் முக்கியம் இது ஒவ்வொன்றையும் முக் இந்த முக்கியமான விஷயங்களை பேசுகிறது தான் இந்த புஸ்தகம் அப்போ பாடக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் என்ன பாட்டு பாடணும் முதல் எடுத்த உடனே எந்த எந்த இயக்கத்தை பிரபஞ்ச இயக்கத்தை வணங்கி இந்த வேலையை தொடங்கணும் எந்த தேவதையே இல்லை எந்த கடவுளர்களையும் இல்லை எந்த எந்த தெய்வங்களை எல்லாம் அப்படி பேசலை எந்த பிரபஞ்ச இயக்கங்களை வணங்கி இந்த வேலையை தொடங்கணும் அதுக்கு என்ன ஸ்லோகம் என்ன பாட்டு ஸ்லோகன்னு சொல்ல உடனே சான்ஸ்கிரிட்டன் நினைக்க வேண்டியதில்லை எது வணங்கி நீ எந்த வேலையை செய்ய தொடங்குறேங்கிறத பார்க்கணும் அதை எத்தனை முறை உச்சரிக்கிறேன்னு தெரியணும் இப்படி பேசுகின்ற ஒரு அற்புத புஸ்தகம் இது இந்த மாதிரி தகவல்களெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி வேறு எந்த மதத்துலேயும் எந்த புஸ்தகமும் கிடையாது இந்த சயின்ஸை பற்றி பேசுறது மீமாம்சத்தை பற்றி பேசுறது மற்ற இந்து மத தத்துவங்களில் இருக்கின்ற தத்துவ புஸ்தகங்கள் எதுவும் இப்படி பேசாது வைசேசிக்கா கூட இப்படி பேசாது அதனால் இது மிமாம்சத்துக்கு உண்டான ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு தனி தனி தன்மை இது இந்த மாதிரி ஸ்ரத்தைகளும் 
இப்படிப்பட்ட அக்கறையோடு நீ சேகரிக்கணும்னு சொல்கிறதும் அப்போ இருக்கிற உன்னுடைய மனோபாவத்தை பற்றி நான் இவ்வளோ அழுத்தம் திருத்தமாக பேசும்போது இதுக்குன்னு எதிர்க்கிற கும்பல் உண்டு இல்லையா எதுக்குமே ஒரு எதிர்க்கிற கும்பல் உண்டு அந்த கும்பல் என்ன சொல்லுவாங்களாம் இப்படி பண்ணாத்தானா இப்படி பண்ணாத்தானா அப்படின்னு திங்கிற அதுக்கு என்ன அந்த இது பொறுக்கி பொறுக்கி எடுத்து திங்கிறது எது கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டான்னு இருக்க வேணாமா சாமி இதெல்லாம் கேட்குதா இப்படியெல்லாம் பேசுகிற கூட்டங்கள் உண்டு சாமி பார்த்ததா நீ என்ன போட்டேன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்ததா இந்த கதை சொல்கிற மாதிரி எல்லாரும் தான் பால் ஊற்றுறாங்க நாம் தண்ணி ஊற்றினா யாருக்கு தெரிய போகுதுன்னு போய் தண்ணி ஊற்றுறாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி கூட்டம் கடவுள் சாமி இதை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க பாருங்கறா நான் தண்ணி ஊற்றுறேனா இல்லை பால் ஊற்றுறேனான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரா இப்படியெல்லாம் கேட்குற கூட்டங்கள் எல்லாம் உண்டு தான் இந்த மீமாம்சத்தை அவங்க வந்து சரியாக புரிஞ்சிக்கலை அந்த புரிஞ்சிக்கலாதனால தான் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறாங்க ஒவ்வொரு அக்கறையும் உங்களுடைய செயலில் இருக்கிற சிரதையும் எப்பேற்பட்ட மாறுதல்களை கொண்டு வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டானா இப்படி பேச மாட்டாங்க இந்த புரிஞ்சுக்கிட்டா பேச மாட்டாங்க இப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டா பேச மாட்டாங்க இப்படியெல்லாம் பேசுகிறேன் இல்லை ஆக மொத்தம் மிமாம்சம் என்பது ஒரு புரிதலின் இயக்கம் புரியணும் புரியாமல் செஞ்சு பிரயோஜனம் இல்லை ஒரு புரிதல் எங்கே ஒன்றும் சொல்லி கொடுத்து புரியறது இல்லை உனக்கு புரியணும் உனக்கு உள்ள புரியணும் அந்த அனுபவம் ஏற்பட்டு புரியணும் அப்படிப்பட்ட புஸ்தகம் இது இந்த தத்துவத்தில் எவ்வளோ உண்மை இருக்குமா இதெல்லாம் சும்மா ஜவடலா கோக்கப்பட்ட விஷயங்களா இப்படியெல்லாம் வர்ற சந்தேகங்களுக்கு மீறி இதை கடைபிடித்து பார்க்கும்போது அதில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு புரிதல் மனத்தின் விரிதல் எல்லையற்ற தன்மையை நோக்கி நாம் போயிட்டுருக்கிறோங்கிற ஒரு அனுபவம் இந்த புரிதல் அது புரிதல் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்குது யாரும் கொண்டு வந்து கொடுக்க முடியாது அந்த புரிதலில் தான் இருக்கின்றது சூட்சமம் அந்த புரிதல் இல்லைன்னா முன்னேற்றம் இல்லை எனக்கு அத்தறியும் இத்தறியும் இந்த புஸ்தகம் படிச்சுருக்கேன் அந்த புஸ்தகம் படிச்சுருக்கேன் எல்லாம் இதெல்லாம் எதுக்கும் உபயோகப்படாது உள்ளுக்குள்ள மலரணும் அந்த புரிதல் மலரணும் அந்த மலரல் வரணும்னா மீமாம்சம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இந்த புரிதலோடு இந்த மீமாம்சம் மிக அற்புதமாக இருக்கும் சரி சென்ற முறை இந்த நம்மளுடைய மூளையை வந்து படம் போட்டு காட்டி அதில் இருக்கிற ஒன்பது பாகங்களையும் சொன்னேன் அந்த ஒவ்வொரு பாகமும் உண்மை எங்கிருக்கு ஸ்வீகாரம் எங்கிருக்கு ஜாகிரதா எங்கிருக்கு இப்படியெல்லாம் சொல்லி அது அதனுடைய யாருடைய கண் ஆதிக்கத்தில் இருக்குது இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால்னா யாருக்கிட்ட நாம் போய் ஒரு முறையிடணும் இல்லை யாரை வணங்கணும் யாரை வணங்கி அந்த அந்த இயக்கம் அந்த மூளையின் அந்த ஒம்பது பாகத்தில் ஒரு இடத்துல இருக்கிற அந்த இயக்கம் எது வேதங்களால் சரி செய்ய முடியும் எது பிரபஞ்ச வேதங்களால் சரி செய்ய முடியும் எது அக்னியால் சரி செய்ய முடியும் இப்படியெல்லாம் நான் லாஸ்ட் டைம் பேசினேன் நான் யாரை வணங்கணும் எப்படி நீங்கள் அதை நீங்கள் வந்து சீர் செய்து கொள்ளலாம் என்றெல்லாம் சொன்னேன் தமிழ் வேத ரிஷிகள் இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாய் சிந்தித்து இந்த ஒவ்வொரு பாகத்தையும் உண்மை ஸ்வீகாரம் ஜாகிரதா இந்த மாதிரி தன் தான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாகத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்தெடுத்து அதுக்குள்ள என்னென்ன சூட்சமம் இருக்குதுன்னு சொல்லி கொடுக்க விரும்புகிறாங்க நான் அதை சொல்லி கொடுக்க பார்க்கின்றேன் முதல்ல நம்ம ரைட் சைடில் இருக்கிற ஆதிபத்தியம் எண்ணும் எழுத்தும் ஆதிபத்தியம் ஏதோ ஒரு வார்த்தைக்கு தடுமாறுனா கூட நான் இப்படி தான் தட்டி பார்ப்போன்னெல்லாம் கூட சொன்னேன் இந்த ஆதிபத்தியம் இந்திரருடைய ஆளுமையில் இருக்கிறது என சொன்னேன் இந்த ஆதிபத்தியத்தை மாத்திரம் இப்படி கலட்டி முன்னால் இழுத்து பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் என்ன இருக்குன்னா நூறு பிரிவுகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க தமிழ் வேதரிசிகள் இதெல்லாம் வடமொழியினுடைய மீமாம்சத்தில் இருக்காது கிடைக்க காண கிடைக்காத ஒரு அற்புதம் இது ஆதிபத்தியத்தை இழுத்தால் ஒரு நூறு பிரிவு இருக்கும் ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் ஒரு பெயர் உண்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் ஒரு பெயர் உண்டு அதுக்குண்டான குணம் உண்டு செயல் உண்டு வெளிப்பாடு உண்டு அது எப்படி இயங்குதுங்கிறதுக்கு இருக்கு ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் நூறு பிரிவு இருக்கு இந்த நூறு பிரிவுக்கும் நூறு பேர் அந்த நூறு விதமான குணம் நூறு விதமான செயல் நூறு விதமான வெளிப்பாடு ஒரு ஆக்ஞை இருக்கு ஆணையிடும் மூளை தானே ஆணையிடும் 
அந்த ஆக்ஞையை இருக்கு ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் பலம் நன்மைகள் இப்படி எல்லாமே உண்டு தனித்தனியாக உண்டு ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் அந்த நூறை தமிழ் வேதரிசிகள் பல கோடி பிரிவுகளாய் பிரித்து காட்டுகிறார்கள் அத்தனை விஷயம் அங்கே இருக்குங்கிறாங்க உள்ளுக்குள்ள நியூரான் பல மில்லியன் அந்த நியூரானுக்குள்ள இந்த இடத்துல இயங்குறதுக்குள்ள நூறுக்குள்ள பல கோடி என்ன ஒரு சிந்தனை தமிழ் வேதரிசிகளுக்கு என்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு ஞான ஞானம் இருந்தது எப்படி இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க அவங்க எப்படி அவங்க தெரிஞ்சு வச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க இது வந்து பல கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னால் இத்தனை விஷயங்களை தெரிஞ்சது மாதிரி நம்ம நாம் எடுத்துக்கிட்ட விஷயமே தமிழ் வேதம் வந்து நாற்பது லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்துன்னு சொல்கிறோம் அந்த நாற்பது லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னால் இந்த நாலேஜ் இருந்திருக்கு அற்புதமான நாலேஜ் இது ஏதோ ஒரு அதிர்ஷ்டத்தால் இன்று நம்மளா நம்மளால் இதை ரீக்ரியேட் பண்ண முடிஞ்சு எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடிஞ்சது இதெல்லாம் வெறும் கற்பனைன்னு சொல்லி தூக்கி போடுறது ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஆனால் இதில் இருக்கிற உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்கணும்னு கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஒரு எஃபர்ட் எடுத்து தெரிஞ்சிக்க பார்த்தானா இதில் இருக்கிற அற்புதமும் தமிழ் வேத ரிசிகளினுடைய அற்புத ஞானமும் எல்லை இல்லாத ஒரு சந்தோஷத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் இதெல்லாம் சும்மாப்பா அப்படின்னு தூக்கி போடுறது ரொம்ப சுலபம் அதில் இருக்கிற உண்மையை அறியணும்னு பிரியப்படும் போது அற்புதம் புரியும் அதனால் முதல்ல பார்க்கும்போது நாற்பது லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னால் போய் அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் டிக்டேட் பண்ணுறதெல்லாம் எழுதி வாங்கிட்டு வந்தியா இதெல்லாம் நம்பணுங்கிறேங்களா அப்படின்னு சொன்னால் நம்ப அதேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன் நான் ஆனால் நான் சொன்ன விஷயத்தில் உண்மை இருக்கா என்னை விட்டுடு சொன்ன விஷயத்தில் உண்மை இருக்கா கருத்தில் ஏதேனும் மாறுதல் உண்டா அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தா அந்த கருத்தில் மாறு மாற்று கருத்து சொல்ல உன்னிடம் ஒன்றும் இல்லை என புரிந்து கொள் இப்படி பார்க்கணும் அதை அழகாக யோசிக்கணும் வெறுமனை பெத்துக்கு பெருமை பேசலை அந்த காலத்தில் தமிழ் வேதரிசிகள் இதெல்லாம் அறிந்திருந்தார்கள் என்ன ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் உண்மை இருக்கு அதில் இருக்கிற அற்புதம் இருக்கு அதை பார்த்து புரிஞ்சிக்கும் போது ஹோ அவங்க எவ்வளோ பெரிய ஆளுன்னு புரியும் அப்படி பார்க்கணும் இதை நான் சொல்றது உண்மையா இல்லை கருத்தில் என்ன உண்மை இருக்குன்னு பார் அப்போ ஒத்துக்குவோம் இந்த தமிழ் வேத புஸ்தகத்தைய சரி அடுத்த பாகம் ஜாகிரதா முன்னால் ஆதிபத்தியம் ரெண்டாவது பாகம் ஜாகிரதா ஜாகிரதான்னா உன் உடலில் இருக்கின்ற தற்காப்பு தற்காப்பு மெக்கானிசம் அந்த தற்காப்பு மெக்கானிசம் எல்லாம் கண்ட்ரோல்டு இந்த மூளையில் கண்ட்ரோல் இந்த இடத்துல ரெண்டாவது பார்ட்டில் அதுதான் ஜாகிரதா அது வேதங்களின் ஆளுமைக்குள் இருக்கின்றது அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் வேதங்களை வணங்கு உங்களுக்கு ஒரு மீடியமாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது என் உடம்பு எங்கேயாவது ஹாஸ்பிட்டலில் யாரையாவது பார்க்க போகிறேன் பார்த்த போனால் அவங்களுடைய நோய் எனக்கு வந்துட்ட மாதிரி ஆகிடுது இந்த மாதிரி பயப்படுற ஜீவன்கள் நம்மளோட நிறைய பேர் இருக்காங்க வேதத்தை வணங்கு ஜாகிரதாவுக்கு அவங்க தான் இன்சார்ஜ் உன்னிடம் இருக்கின்ற தற்காப்பு அந்த மெக்கானிசம் ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணணுன்னா வேதங்களை வணங்கு அந்த வேதங்களை வணங்கும் போது ஜாகிரதா பர்ஃபெக்டாக இயங்கும் அந்த ஜாகிரதாவுக்குள்ள ஒரு கோடி ஒரு கோடி விஷயம் இருக்கு அந்த ஒரு கோடி மனத்தோடு இணைந்திருக்கின்றது என்ன டீட்டெயில் இது பாருங்க ஜாகிரதா அப்படி இணைஞ்சிருக்கு அதனால் வேதங்களை வணங்கி நீங்கள் வந்து இந்த ஜாகிரதாவே நல்லா இயக்கி உங்களுக்குள்ள ஒரு தற்காப்பு மெக்கானிசத்தை பர்ஃபெக்டாக இயக்க வைக்க முடியும் என சொல்கின்றது மீமாம்சம் அந்த ஜாகிரதா மனசில் தான் செயல்படுது அந்த ஒரு கோடி வி ஒரு பிரிவுகளும் அங்கே மனசு கூட தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதில் தான் செயல்படுதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தகவல் இது அடுத்தது மூணாவது பாகம் ஸ்வீகாரம் என சொல்கிறது பையன் நல்லா படிக்க மாட்டேங்கிறான் அப்சார்ப் ஆக மாட்டேங்குது புரிஞ்சுக்கிறான் ஆனால் ஈர்ப்பு இல்லை அவங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுத்தா மனசில் பதியிற மாதிரி ஒரு ஈர்ப்பு இல்லை எதுவும் ஒரு ஸ்வீகாரம் இல்லை அந்த ஸ்வீகாரம் இன்னொன்று கூட இருக்குது நீ முகத்தை பார்த்தா நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல சார் அப்படின்னு இவனை கண்டா பிடிக்கல அவனை கண்டா பிடிக்கல இந்த மாதிரி எல்லாம் என்னிடம் ஒரு ஈர்ப்பு இல்லை அது ஞான ஈர்ப்பாக இருந்தாலும் சரி சும்மா ஒரு உடம்புக்கு உடம்பு ஈர்ப்பு இருக்க அந்த மாதிரி 
என்னை கண்டால் எல்லாருக்கும் பிடிக்குங்கிற மாதிரி அந்த ஏற்பும் இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்வீகாரம் இழுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆகர்ஷணம் இல்லை படிப்பு வரமாட்டேங்குது அப்போது பிரபஞ்ச வேதங்களை வணங்கு அவங்க தான் அதுக்கு கார் அதுக்கு இன்சார்ஜ் அந்த இடத்துக்கு இந்த உடம்புக்குள்ளே அந்த ஈர்ப்பு வரணும் நீ சாப்பிட்ற சாப்பாட்டு அன்னச்சாரம் உன் உடம்பு ஏற்றுக்க மாட்டேங்குது யார் காரணம் ஸ்வீகாரம் ஒழுங்காக வேலை செய்யல அந்த ஸ்வீகாரம் வேணால் ஒழுங்காக வேலை செய்யணும்னா பிரபஞ்ச வேதத்தை வணங்கு அந்த ஸ்வீகாரம் ஒழுங்காக வேலை செய்யட்டும் அந்த ஸ்வீகாரம் அங்கென்ற அந்த பார்ட் தேர்ட் பார்ட் நாற்பது பிரிவுகள் இருக்குது ஃபார்ட்டி நாற்பது பிரிவுகள் அது சுயத்தோடு சேர்ந்து இருக்குது சுயத்தோடு இயங்குகின்றது உன்னுடைய சுயம் எங்கே இருக்கு அதோடு இயங்குது உன்னுடைய சுயம் அதோடு அப்படி இயங் அது இணைந்திருப்பதால் தான் நீங்கள் உங்களுடைய ஆகர்ஷணம் உங்களுடைய ஆசை எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இதுக்கு மேலே உங்களுடைய இமேஜினேஷனுக்கு விட்டுறேன் நான் அந்த ஸ்வீகாரம் ஒழுங்காக இயங்கலை உங்கள் சுயத்தோடு தான் இயங்குதுன்னு சொல்லும்போதும் உங்களுடைய என்னென்னமெல்லாம் உங்களுக்கு சுவீகாரம் ஆகணும்னு ஆசைப்படுற போவோம் அது உங்களுடைய சுயத்தோடு தான் கனெக்டடுங்கிறத நல்லாவே புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் அதுக்கும் பின்னால் இருக்கிற பாகம் தன்தான் அந்த தன்தானில் தான் சுயம் இயங்கும் நாம் அடிக்கடி தட்டிக்குவோம்ல இது கூட தெரியாத போச்சே என்ன அந்த தன்தான் அந்த சுயம் தெரியல எனக்கு அந்த மாதிரி அந்த இடம் அது அதில் முப்பது பிரிவுகள் இருக்குது அந்த முப்பது பிரிவுகளுக்கு தனித்தனி குணம் பேர் எல்லாம் உண்டு இந்த இங்கே இந்த தந்தான் இந்த சுயத்துக்குள் இந்த முப்பது பிரிவுகளை நன்றாக புரிந்து கொண்டால் உன் பூர்வ ஜென்மம் புரியும் நிறைய பேருக்கு இதில் ஆசை முற்பிறவியில் நான் என்னமா இருந்தேன் முன்பிறவியில் நீ என்னமா இருந்தேன்னு சொன்னால் போதுமா ஒரே ஒரு பிறவை சொன்னால் போதுமா அதுக்கு முன்னால் நூறு பிறவை எடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் தெரிய வேண்டாமா உனக்கு இல்லை என்னவா இருந்தேன்னு சொல்லுங்களேன் சரி நீ ராஜகுமாரியாக இருந்த நீ முற்பிறவியில் ஒரு பெரிய ராஜகுமாரியாக இருந்தா சந்தோஷமா அப்படின்னா ஒரே சந்தோஷம் நான் ராஜகுமாரியாக இருந்தேன் அந்த ராஜகுமாரியாக இருந்த நீ இப்போ ஏன் இந்த பிறப்புக்கு வந்த அது என்ன காரணம் தெரியலையே ஆண்டவன் பார்த்து அனுப்பியிருக்கான் நீ ஒழுங்காக இருந்திருந்தால் இன்னும் ராஜகுமாரியாகவே இருக்கலாம் இல்லை ராஜகுமாரியாக எங்கே இருக்கணுமோ அங்கே பிறந்திருக்கலாம் இல்லை நீ என்ன பண்ண தப்பு பண்ண இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்த கேட்கலாம் இல்லை நான் அந்த ராஜகுமாரி பிறப்பில் இருந்த ஜீனு அந்த ஜீன் இந்த பிறப்புக்கு வருமா ஜீன் வருமா டிஎன்ஏவில் தெரியுமா உடல் வேறு லிங்கமேனி வேறு இந்த லிங்கமேனி அரசியாயும் இருந்திருக்கலாம் ஆண்டியாயும் இருந்திருக்கலாம் எந்த உடலில் வேணா இருந்திருக்கலாம் அந்த ஜீனை இந்த உடலுக்கு கொண்டு வர முடியாது அது ஜீனுக்கு வராது அதனுடைய மெமரி மனசுக்குள்ளே தான் இருக்கும் என்னுடைய உடம்புல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு செல்லை எடுத்துக்கிட்டு க்ளோனிங் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு முற்பிறவியில் இருக்கிறதுக்கு அதோட கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்க முடியுமான்னு முடியாது உடம்புல இருக்கிற செல் இந்த பயலாஜிக்கல் செல் இந்த செல்லுக்கு இருக்கிற ஒரு மெமரி இருக்குது அந்த மெமரி என்ன இப்படி கேட்காத மெமரி மனசுக்குள்ளே இருக்குது லிங்கமேனியில் இருக்குது மனசு இந்த ஜீன் டிஎன்ஏவில் வந்து முற்பிறவி கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை இது பயலாஜிக்கல் பாடி வந்து பயலாஜிக்கல் லிங்கமேனி தான் முற்பிறவியில் இருந்து கேரியோவை பண்ணி வர்றது எல்லாமே மனசோட போனால் தான் அது வரும் அதனால் முற்பிறவியாக இருக்கும்போது இந்த சுயம் இருக்கணும் அந்த சுயத்தோட மனம் இணை இணைந்திருக்கும்போது தான் உன்னுடைய முற்பிறவிகளை எல்லாம் பார்க்க முடியும் இதிலேருந்து ஏதாவது ஒரு செல்லை எடுத்து இந்த பாட்டில் இருந்து தன் தானுங்கிற இடத்துல இருந்து ஒரு செல்லை எடுத்து ஆராய்ஞ்சா கிடைக்குமா முற்பிறவினா கிடைக்காது நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க அதே போல் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இது உண்மை ஃபஸ்ட் பார்ட் இஸ் உண்மை அதில் நூறு பிரிவுகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நூறு பிரிவுகளாய் பிரிக்கலாம் இது உடல் முழுவதும் செயல்படுகின்றது எல்லா இடத்துக்கும் எல்லா செல்லோடையும் அது கனெக்டட் எல்லாத்திலும் இருக்கின்ற அதில் இருக்கிற உண்மை இருப்பது உண்மை நிலை அறிந்த ஒரு விஷயம் அது அது படி அதுக்கு என்ன நியாயமோ அந்த நியாயத்துக்கு நடக்கும் உடம்பு உடம்பில் இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லும் அடுத்தது அக்னி சொல் அக்னி 
சொல் ஒரு அக்னி இல்லையா அந்த மாதிரி சொல் நீர் ஒரு அக்னி அந்த மாதிரியெல்லாம் அந்த அக்னி உடம்பில் இருக்கிற அக்னி ரத்தம் ஒரு அக்னி இல்லையா இந்த மாதிரியெல்லாம் அந்த மாதிரி விஷயங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுற இடம் இது நம்மளுடைய வார்த்தைகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுற இடமும் இது ரெண்டாவது பாகம் நாற்பது பிரிவுகள் உண்டு அது அந்த அந்த செக்ஷனில் சொல் நீரோடு தொடர்பு கொண்டது சொல் நீருங்கிறது வாயில் கொஞ்சம் இருக்கிற தண்ணி சொல் நீர் அது இல்லைன்னா பேச முடியாது இல்லையா அந்த சொல் நீர் அதோடு சம்பந்தப்பட்டு இருக்கு இந்த நாற்பது பிரிவுகளும் அதே போல் அதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறது நீர் நீர்னுடைய கண்ட்ரோல் சென்டர் நீர்னுடைய கண்ட்ரோல் சென்டர் யார் கையில் இருக்குன்னா அத்தாவனுடைய கையில் இருக்கு அத்தா என்பது ஒரு அக்னியை இன்னும் பலமுறை சொல்லியிருக்கேன் அந்த அக்னியே நீரில் வந்தது அது நீரில் இருக்கின்ற அக்னி சாதாரண அக்னி இல்லை அதா என்பது நீரில் இருக்கின்ற அக்னி அந்த நீரில் இருக்கின்ற அக்னி அதுதான் இந்த நீரை கண்ட்ரோல் பண்ணுற விஷயம் அதுதான் அதனுடைய ஆளுமையில் தான் இருக்குது இந்த தண்ணி பிரச்சனை இல்லை ஏதாவது என்சைம்ஸ் பிரச்சனை செக்ரீட் ஆகின்ற எத்தனை எத்தனையோ என்சைம்ஸ் இருக்குது உடம்புக்குள்ள அதில் இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு நீ வணங்க வேண்டிய விஷயம் அதா என கூறினேன் அந்த செக்ஷனில் நாற்பது பிரிவு இருக்குது அந்த நாற்பது பிரிவும் இரத்தத்தோடு தொடர்பு கொண்டது இரத்தத்தை வந்து அக்னின்னு சொல்கிறோம் என்ன அக்னி அப்படின்னு பார்த்தா நீரும் இருக்குது அதில் அது நீர்னுடைய அக்னியும் அதில் உண்டு அதனால் அத்தா அத்தாவே காரணம் அதற்கு அத்தாவை வணங்கணும் அதற்கு அடுத்த செக்ஷன் வாயு வாயுங்கிறது யாரோட ஆளுமையில் இருக்குன்னா வசிஷ்டரோட வாழ் ஆளுமையில் இருக்கிறது வசிஷ்ட அப்படின்னா சொல்லுக்க அர்த்தம் வந்து தலைமையின் அர்த்தம் வாய்வு தலைமை கீழ் இருக்கின்றது ஏன் வாய்வு இல்லைன்னா காற்று உள்ளே போயிட்டு வரலன்னா எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அதனால் அதனுடைய கண்ட்ரோல் நிச்சயமாக சுவாசம் அதனுடைய கண்ட்ரோல் இருக்குது அது இருபது பிரிவுகளாக இருக்கும் அதை பார்க்கலாம் அந்த வாயுனுடைய செக்ஷனை அதுவும் உடல் முழுவதும் தொடர்பு கொண்டு இருக்குது எப்படியும் ஆக்சிஜன் உடல் முழுவதும் போகணும் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் போகணும் அதனால் தலைமை இங்கே இருக்குது அடுத்தது நடுவானம் நடுவில் இருக்கிற பாகம் இந்த நாலு நாலு எட்டு சொல்லிட்டேன் நடுவில் இருக்கிற பாகம் நடுவானம் பிப்பிளருடைய ஆளுமையில் உண்டு அவருடைய ஆளுமையில் இருந்தால் தான் உறுப்பிட முடியும் வேறு யாராவது அங்கே ஆக்கிரமித்தா நிறைய தொந்தரவுகள் எல்லாம் வரும் பிரம்மஹத்தி தோஷம்னு சொல்கிறமே அதெல்லாம் அதுதான் காரணம் அந்த இடத்துல ஆளுமை மாறி போச்சு அங்கே மறுபடியும் ஸ்ரீ பிப்பிளருடைய ஆளுமை வந்தால் ஜெயிக்கிறதுக்கு நல்ல சந்தர்ப்பம் இருக்குது அதனால் பிரம்மஹத்தி தோஷம்னு பயப்பட வேண்டாம் அதை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு ஸ்ரீ பிப்பிளரை வணங்கணும் பிப்பிளரை வணங்கி அந்த தோஷத்திலிருந்து நிவ நிவர்த்தி பெறலாம் அதில் எத்தனை பிரிவு இருக்குது சார் ஒவ்வொன்றுக்கும் முப்பது நாற்பது நூறு நல்லாம் சொன்னேன் இந்த நடுவானத்தில் எத்தனை பிரிவு இருக்குன்னா எண்ணிலடங்கா பிரிவுகள் உண்டு அங்கே எண்ணிலடங்காத பிரிவுகள் அத்தனை இருக்குது அங்கே அத்தனை பிரிவுகளுக்கும் பேருண்டு குணமுண்டு செயலுண்டுன்னு சொன்னேன் நான் அந்த மாதிரி அவ்வளவு ஞானம் படைத்தவர்கள் தமிழ் வேத ரிஷிகள் இதனுடைய ஆட்சி எந்த உடலில் எந்த பாகங்கிறது இல்லை எல்லா பாகத்தினுடைய பாகத்தோடு இதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குது இதனுடைய ஆட்சி செலுத்திக்கிட்டு தான் இருக்குது அதுக்கு ஸ்ரீ பீப்பிளரே அதனுடைய ஆளுமையின் தலைவர் அதனால் இதையெல்லாம் இந்த மிமாம்சத்தை இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னன்னா ஸ்ரத்தையோட உங்களுடைய அக்கறையோடு நீங்கள் செய்யலாம் எந்த பாட்டில் உங்களுக்கு பிரச்சனையோ அந்த பாட்டு எங்கே கண்ட்ரோலன்னு தெரியுது அதனுடைய நிர்வாகி யாருன்னு சொல்லுது அவங்கள வணங்கிறது எப்படின்னு சொல்லியாச்சு அதனால் மிமாம்சத்தில் நாம் மிகப்பெரிய ரகசியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன் என சொல்லிக்கொண்டு வணங்கி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்